na balitang nakalap ng ating news team. Nasa mahigit 20,000 estudyante para ang hindi nakakapag-enroll para sa grade 11 na magsisimula na sa Hunyo sa susunod na taon. Pero ang DepEd nagbigay ng deadline hanggang January 2016 upang makahabol pa ang mga mag-aaral na hindi pa nakapagpapalista. Kasama sa pagbabalita si Jennifer Salenga. Sa 180,000 ang bilang ng mga mag-aaral na magsisipagtapos sa grade 10 sa Marso ng susunod na taon dito sa Central Luzon. Ibig sabihin, ito rin ang bilang ng mga inaasahang magpapatuloy sa senior high school sa ilalim ng K-12 program. Matatanda ang nagsagawa ng early registration ng DepEd upang mapaghandaan ang implementasyon ng programa sa susunod na taon. Pero ayon kay DepEd Region 3 Assistant Regional Director Nicolas Capulog, nasa 20,387 pa sa Central Luzon ang hindi pa naka kakapag-enroll. 12,391 sa mga ito ay galing sa private schools, habang nasa 7,996 naman ang mula sa pampublikong paaralan. Pero hindi pa rin ang mga datos na ito dahil nagkaroon daw ng aberya sa Learners Information System o LIS ng DepEd. Dito nakarehistro ang pangalan ng mga mag-aaral na nakapag-enroll na para sa grade 11 sa susunod na taon. It could be nagpa-enroll sila kaya rin nagkaroon ng problema sa LIS system. Ito po yung doon sa namin nilalagay yung mga pangalan ng bata at pinapa Pasok po. Kaya po may track kami, no? track namin yung bata kung nakapasok ito o hindi. Gayun pa man, hindi raw malayo na mayroon pa rin sa mga sudyante na hindi nakapagpa-enroll ang wala ng plano pang magpatuloy sa senior high school. At dahil sa naisin ng gobyerno na lahat ay makapag-enroll, isang hakbang daw ang gagawin ng DepEd upang mahana pa mga sudyante na wala sa listahan. In case talagang wala sila, mag-house to house at hahanapin po yung mga batang ito kasi ang punto po ng gobyerno dapat sana lahat ay makapag Pasok sana sa senior high school. Bibigyan pa raw na hanggang Enero 2015 ang mga sudyante na makapagpa-enroll. Pero paglilinaw ng DepEd, wala na raw national enrollment. Kaya payo ng ehensya magtungo sa mga paaralan at magtanong kung anong dapat gawin upang makahabol pa at magpatuloy sa senior high school. Wala po tayong again na second enrollment. No? Wala na po yung national second enrollment. Tapos na po tayo doon. Nasa 452 mula sa 635 na public schools sa pitong lalawigan ng Central Luzon na mag-o-offer ng senior your high school habang nasa 555 private school naman ang tatanggap ng enrollees para sa grade 11 pero nasa 4431 na teachers pa raw ang kailangan sa rehiyon sa datos ng DepEd mas marami ang nag-enroll sa technical vocational track pero ang problema lilimitahan daw muna ang pag-o-offer ng mga tracks na mga ngailangan ng laboratory facilities Aminado ang DepEd Region 3 sa kakulangan ng buildable space na magtatayuan ng karagdagang pasilidad. Pero ongoing pa rin daw ang konstruksyon sa mga ito. Gayun pa man sa nalalabing limang buwan bago ang full implementation para sa huling baitang ng K-12 program, pagtitiyak ng DepEd. Ayan, kaya. Kaya po namin. Although parang nakikita nyo malaki yung number, pero by school ho yan. By school. So yung principal doon, tutukan lang niya kung nasa inyong batang nawawala. Kapag nakompleto na po yun, ma-answer na namin yung address namin. Ito naman ang panawagan ng DepEd sa mga magulang na mga estudyante na hindi ba nakapagpa-enroll. Sana po ay tulungan kami na uh, i-motivate ang inyong mga anak na mag-enroll sa nearby public schools na may nagugustong kurso ang bata naka-offer. Marami po tayong kurso. Ako si Jennifer Salenga, nag-uulat para sa Arangkada Balit. Iniyak ng mga opisyal ng mga local government units sa Bulacan na patuloy ang rehabilitation efforts para sa ilog ng Marilao na itinuturing na biologically dead. Muli rin ipinaalala ng Department of the Interior and Local Government sa mga nanunungkulan sa Bulacan ang tungkuli ng LGU sa paglilinis ng ilog na sakop ng kanilang bayan o syudad. Kasama sa pagbabalita si Katrina Kasuga. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 nitong lunes ang isang dialogo para sa paglilinis ng toxic at hazardous way sa bahagi ng Marilao, may kawayan o bando river system sa barangay Santa Rita sa Giginto, Bulacan. Itinuturing na biologically dead river at kabilang sa pinakamaruming kailugan sa buong mundo ang Marilao River dahil na rin sa pagtatapon dito ng mga unfiltered waste water na mga pabrikang nakatayo sa gilid nito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o so DENR, sa 421 ilog sa bansa, 
Limang po ang itinuturing na biologically dead o wala ng oxygen dahil sa sobrang dumi. Kabilang narito ang Marilao River. Ipinatawag ng DILG ang mga local government units ng Marilao, may kawayan at ubando para malaman ang kasalukuyang estado ng naturang kailugan na ilang taon na rin sumasa ilalim sa rehabilitation efforts. Ipinalwa na Greeny Larry Hernandez ng DILG Region 3 sa mga ito ang tungkulin ng bawat LGU sa pangangalaga ng ilog. Inalam din sa nasabing dialogo ang kasalukuyang kalagayan ng mga rehabilitation efforts ng bawat stakeholders ng Water Quality Management o WQMA Board ng Marilao May Kawayan o Bando River System. Bilang tugon naman sa pagtatapon ng dumi ng mga residente sa mga kailugan, sinabi ni Hernandez na makikipagugnayan sila sa Department of Science and Technology para makapaglabas ito ng isang low-cost hygienic septic tank. Idenagdag pa nito na maglalabas din ng DILG ng feasibility study para sa sanitary landfill na maaaring magamit ng mga local government units. Ipinaubaya na rin ng DILG sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources sa gitnang Luzon sa pumuno ni Director Lord Melin Claudio ang mga gawain sa rehabilitation efforts para sa nasabing kailugan. Ayon kay Claudio, sa kasalukuyan ay malaki na ang nagiging kabawasan ng mga basurang na itatapon sa nasabing kailugan dahil sa pagkakaroon ng dalawang sanitary landfills sa Bulacan. Isa sa sanitary landfill ay matatagpuan sa bayan ng Nor Zagaray at ang isa naman ay sa San Jose del Monte City. Tungkol naman sa mga dumi ng poso negro na naitatapon sa nasabing kailugan, sinabi ni Claudio na mayroong isang pilot septage treatment plant sa Maykawayan City na malapit ng mag-operate. Anya pangarap ng kanilang tanggapan na magkaroon ng bawat LGU sa mga septage treatment plan na makakapag-process ng mga dumi sa oras na mapuno ang septic tanks na mga pabrika at kabahayan. Sa ganitong paraan daw kasi ay hindi na itatapon kung saan saan ang mga dumi. Ako pa si Katrina Kasuga, naguulat para sa Balitang Central Luzon. Hinigpitan na raw ng mga opisyal ng Pora Pampanga ang track ban matapos na makatanggap ang reklamo ng isang citizen journalist. Narito po ang kabuang report ni Erika Hines. Hinigpitan na raw ng pamahala ang lokal ng Porak Pampanga ang implementasyon ng Executive Order No. 022-2015 na nagpapatupad ng truck ban sa Porak Angeles Road mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Nakarating na raw kasi sa lokal na pamahalaan ang reklamo ng isang concerned citizen hinggil sa pagpasok ng mga naglalakihang truck sa naturang kalsada kahit na oras ng truck ban. Ayon sa citizen journalist na si Hannah Bondok, nagiging sanhinang mabigat na daloy ng traffic sa lugar ang pagparada ng mga truck sa gilid ng daan. Ayon kay Porak Vice Mayor Dexter David, inaksyon na nila kaagad ang reklamo ng makarating ito sa opisina ng alkalde. Malaking improvement po yung nangyari pero may mga concern pa rin, kung may concern pa rin sila kung medyo itong uh, truck ban na ginawa natin may kung may pwede pa tayong itagtag, pwede nating pag-usapan at pwede nating i-modify itong executive order. Ipinapaalala naman ni David sa mga truck drivers na mapaparusahan ang mapatunayang lumalabag sa patakaran. Mumultahan ang hindi bababa sa 500 piso ang lalabag sa truck ban ng unang beses. Pero sa pangalawang beses, makukumpis ka na ang driver's license nito. Sakop ng truck ban ang mga pangunahing kalsada sa barangay Santa Cruz, Manibuwag Paralaya at Manibuwag Libutad. Hindi maaaring dumaan dito ang mga dump truck, gravel and sand hauler at mga truck na may kargang heavy equipment mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bibigyan po namin ng instruction ng ating mga kapulisan no? at uh, pagkukonduct uh, din kami ng meetings sa mga barangay na kung saan nagkaka-traffic para makatulong din ng mga bantay bayan nila at uh, para maging uh, smooth ang trapiko dito sa bayan ng Bora. Ako si Erika Hines, naguulat para sa Arangkada Balita. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na mararamdaman ng publiko ang kanilang presensya sa pagsisimula ng simbang gabi sa susunod na linggo. Asahan na raw ang pagdami ng mga alagad ng batas sa kalsada na magbabantay sa publiko bilang bahagi ng Oplan Digtas Paskuhan. Kasama sa pagbabalita si Joshua Lansangan. Magde-deploy ang pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ng dagdag na apat na raang pulis sa iba't ibang panig ng kalakhang Maynila simula sa susunod na linggo. 
Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, itatalaga ang mga karagdagang pulis sa paligid ng malalaking simbahan sa Metro Manila. Sinabi ni Marquez, bahagi ito ng paghahanda ng PNP para sa simbang gabi na magsisimula sa December 16 na nakapaloob sa Oplan Ligtas Paskuhan. Pahayag ng General, bagamat kapansin-pansin na ang presensya ng maraming pulis sa mga kalsada, kailangan pa niyang madagdagan ito. Pagsapit ng panahon ng simbang gabi, natiyak dadagsain ng mga debotong katoliko. Pagbibigay diin ni Marquez na ganito rin ang direktiba niya sa iba pang opisyal ng pulis sa mga lalawigan. Tiniyak din ng general na mararamdaman din ang presensya ng mga alagad ng batas sa mga matataong pamilihan tulad ng divisoria, baklaran, paligid ng mga malls at iba pang bilihan ng pamasko. Gitti Marquez nananatili sa heightened alert ang pulisya at diskarte anya ng Concerned Regional Office kung magtatas ito sa full alert status. Depende sa sitwasyon ng peace and order sa kanilang nasasakupan. Samatala, ngayon pa lamang nag-abiso na ang pambansang pulisya sa publiko. Naasahan na ang pagdami ng checkpoint kayong nalalapit na kapaskuhan. Nanawagan ng PNP sa publiko, lalo na sa mga motorista na magkaroon ng inisyatibo para makipagtulungan sa mga otoridad sa mga checkpoint operations, lalo na kapag nagsimula na ang tradisyonal na simbang gabi. Ako po, si Joshua Lansanga, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Kumirit si Sen. Grace po sa Comelec and Bank na bawiin ang pasya ng Comelec 2nd Division na i-disqualify siya sa 2016 presidential elections. Magbabalita si Mark Rosales. Inihain na ng abogado ni Sen. Grace po sa Commission on Elections o Comelec and Bank ang petisyong kumukwestyon sa naging pasya ng Comelec 2nd Division hinggil sa disqualification case ng presidential candidate. Matatanda ang napagpasyahan ng Comelec 2nd Division na i-disqualify sa presidential race si Poe dahil hindi umano nito nakamit ang 10-year residency requirement ng isang presidential ball. Si Attorney George Garcia ang nagpasa ng mosyon sa Clerk of Commission nitong ikapito ng Disyembre. Ayon kay Garcia, hindi lamang apela ang nilalaman ng anim na pung pahin ng mosyon na kasaad din daw dito na maaaring nagkamali sa paghusga o nagkaroon ng error in judgment and grave abuse of discretion ang Comelec 2nd Division na nag-disqualify kay Poe. Dapat lamang daw na balikta rin ng Comelec and Bank ang unang naging pasya dahil naniniwala sila na tama at naaayon sa batas ang kanilang panawagan. Kalaki pa raw ng mosyon ang ilang CD at kopya ng mga detalyadong dokumento na nagpapatunay umano ng legalidad ng pagtakbo ni Poe na hindi raw kinonsidera ng 2nd Division. Samantala, iniakyat na sa Korte Suprema ni Rizalito David ang petisyong kumukwestyon sa citizenship ni Poe. Matatanda ang ibinasura ng Senate Electoral Tribunal o SET ang petisyon ni David na nagsasabing hindi raw natural born Filipino ang senadora. Nanindigan ang kampo ni David na wala pa rin konkretong patunay ang senadora na isa itong natural born Filipino citizen. Kinukwestyon din nito ang motibo ng pagboto ng mga miyembro ng SET na karamihan ay mga kasamahan ni Poe sa Senado. Ako si Mark Rosales, naguulat para sa Arangkada Balita. Tahasang ipinahayag ni Sambales Governor Hermogenes Ebdane na susuportahan nito ang kandidatura ng pambato ng Liberal Party at dating DILD Secretary Marrojas sa pagkapangulo sa papalapit na eleksyon. Utak raw at hindi damdamin ang kanyang ipinairal sa ginawa niyang desisyon. Kasama sa pagbabalita si Katrina Kasuga. You are asking me who am I, am I going to support? I am supporting Mar Rojas. Ito ang pahayag ni Zambales Governor Hermogenes Sabdani Jr. nang aming tanungin kung sino sa mga presidentials ang kanyang napupusuan. Sa kabila ito ng pagiging malapit ni Ebdani sa iba pang presidentials tulad na lamang ni Vice President Jejomar Binay at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sabi ng gobernador, pinag-aralan muna raw nitong mabuti ang profile ng mga kandidato bago nagdesisyon. Gumawa raw ng mga katanungan si Ebdane na itinanong sa mga presidential candidates. Bilang daw dito kung ano ang dahilan ng kanilang pagtakbo, trabaho ba o pwesto. 
Pangalawa ang program for action at prioridad ng kandidato kapag nakaupo na ito. Kabilang din sa mga katanungan ng pananaw ng kandidato sa mga kasalukuyang problemang hinaharap ng bansa, tulad ng sigalot sa West Philippine Sea at problema sa Mindanao, at kung ano ang magiging action plan upang solusyonan ang mga ito. At ang pinakahuli, handa ba itong isakripisyo ang pansariling interes para sa nakararami? Sa mga katanungan ito, pumasaraw ang standard bearer ng Liberal Party na si dating DILG Secretary Mar Rojas. I made up a, I made a matrix on that. <clears throat> Yun ang lumalabas. Sa pinakuhuling survey na inilabas ng Social Weather Station o SWS, pangapat sa pwesto si Rojas habang nanguna naman si Duterte. Pero hindi raw sapat na batayan ang ganitong survey ayon kay Ebdane. To be guided by the SWS survey, how do you conduct surveys nationwide? With respondents of 1,500, 1,800, that's not ano, representative. Kailangan daw maging mapanuri at mas maging matalino ang mga botante sa pagpili ng ihahalal na leader sa paparating na eleksyon sa May 2016. Nowadays, to be frank, you need economists to be president. One who understand how to improve the plight of our people, the very base of everything is economy. Dagdag pa ng gobernador, importante raw na huwag magpadala sa emosyon, kundi pag-aralang mabuti ang profile ng mga kandidato, hindi lamang sa pagkapangulo, kundi maging sa mga pagpili ng leader sa local level. Ako po si Katrina Kasuga, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Ibinagdiwang ng Clark Development Corporation ang isa namang matagumpay na taong pagsilbi sa dalawang araw na Clark Festival. Sarisaring produkto at mga palabas ang inihandog sa lahat ng mga stakeholder na lubos na pinasasalamatan ng korporasyon. Magbabalita si Sarah Maniago. Masaya at makulay na pagdiriwang ang inihandog ng Clark Development Corporation o CDC nitong December 5 hanggang December 6 sa ikatlong taon ng Clark Festival. Iba't ibang aktividad, performances, produkto at palabas ang itinampok sa naturang selebrasyon. Ayon kay Noel Tulabot, Communications Manager ng CDC, handog nila ang naturang kasiyahan bilang pasasalamat sa mga mamayan sa loob at labas ng Clark Freeport Zone. Mula sa mga empleyado, locators, residente, hanggang sa host community na Angeles City at Mabalakat City. Nakalipas na po ang isang taon. Ang objective po ay para may pakita na hindi lamang po puro negosyo sa Clark. Meron din pong kasiyahan. May fun pa more dito po sa loob ng Clark. Kabilang sa mga aktividad ang pagpapakitang gilas ng mga kabayo mula sa El Cabayo Riding Stables at display ng mga kakaibang kotse sa auto show. Sari-saring produkto mula damit, accessories, bag, hanggang sa mga pagkain na maaaring mabili rito. Nandito rin ang ilang locators at negosyo sa loob at labas ng Clark, kabilang na ang Zucobia, kung saan maaaring makapagpapicture sa mga tampok na hayop dito. Idinisplay din ang mga armas at kagamitan ng Philippine Air Force na nagsisilbing tahanan ng naturang Freeport Zone. Ayon pa kito labot, natatangi ang pagdiriwang ngayong taon dahil sa nakamit na award ng CDC kamagkailan. Sa banner year, I would say, uh, for uh, Clark Development Corporation, ang uh, CDC po ay nakakuha ng isang prestigyosong award, ito yung Asian CEO Award. So, uh, we bested other private corporations, pagin pong mga government corporations na may national scope. Ito po ay inihandog namin sa lahat po ng uh, stakeholders ng Clark, locators, residents, local communities, mga empleyado po. Narapat lamang din daw magdiwang dahil nalampasan ng CDC ang target nitong kita ngayong taon. Tinatayang nasa 400 million pesos daw ang naiambag ng korporasyon sa Kabanang Bayan. Binati naman ni Tito Lazati ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry o MAXI ang Clark para sa patuloy na paglago nito. This, this year is a manifestation of uh, what Clark is really intending to do. That is to... To accomplish and act to actualize the uh, progress that they have promised, that Clark will be uh, the center of uh, economic activity, not only that, but also for future uh, gateway destination. Inaasahan naman na magtutuloy-tuloy ang naturang festival sa mga susunod na taon na handog sa lahat ng mga tumatangkilik sa Clark.
Ako si Sara Manyago, nag-uulat para sa Arangkada Balita. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, Ayon sa daily weather forecast ng pag-asa, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-unan at pulong-pulong pagkidlat pagkulog ang mararanasan sa Karaga at Hilagang Mindanao. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong mahinang pag-unan ang inaasahan sa Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan ang iiral sa Luzon at Kabisayaan at ang mga baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Yan ang mga balitang nakalap ng ating news team ngayong araw. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang daily chikahan.